En medio de la escalada de violencia entre Israel y Hamas, la ONU advierte una catástrofe inminente en la franja de Gaza. Los ciudadanos sobreviven sin electricidad y en medio de escasez de agua luego del bloqueo total de Israel y de que la única central eléctrica se quedara sin combustible. Los muertos palestinos superan los mil. El número de muertos en Israel por los ataques de Hamas ha alcanzado los 1.200. El horror vivido de la deja impactantes imágenes luego de que el ejército israelí retomara el control de kibbutz atacados. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, formó un gobierno de unidad de emergencia y un gabinete de guerra, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega este jueves a Tel Aviv para ayudar a negociar un corredor humanitario para Gaza. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos actualizando la información sobre la guerra entre Israel y Hamas. Los enfrentamientos se intensifican desde el estallido del sábado pasado y la cifra de palestinos muertos es de al menos 1.050. En Gaza la situación humanitaria empeora, por lo que Naciones Unidas alertó sobre una catástrofe inminente. El enclave vive falta de agua y cortes de energía luego de que la única central eléctrica frenara sus operaciones por falta de combustible. Esto como consecuencia del bloqueo total del gobierno de Israel. Los civiles son los más afectados. Andrés Triviño tiene los detalles. Aparte de los constantes bombardeos, los habitantes de Gaza tienen otra preocupación. La falta de agua y energía, luego de que la única central eléctrica se quedara sin combustible. Se trata de una de las estrategias de guerra del denominado plan de asedio total a la franja por parte de Israel para debilitar al grupo islámico Hamas, una medida que afecta directamente a civiles. Vean cómo los palestinos están luchando ahora en Gaza. Ya no tenemos las necesidades básicas para vivir aquí. La vida ha terminado. Los residentes palestinos en Gaza están en refugios, pero no hay ni siquiera pan. Esto no es una vida. Todos los que han sido afectados, lo único que tienen es sufrimiento, miedo y horror. Y a eso se le suma la falta de agua y comida. El pasado 9 de octubre, el gobierno israelí anunció el corte de los suministros de energía, combustible, agua e internet desde su territorio hacia la franja de Gaza para hostigar a los dirigentes de Hamas. Medidas condenadas por el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU que asegura se trata de una violación al derecho internacional, ya que incluso hospitales están siendo afectados. Sistemas médicos completos en Gaza y hospitales dependen de la energía para mantener sus instalaciones en funcionamiento y ahora el hospital más grande de Gaza funciona solo con generadores, con combustible. Y el combustible también se está convirtiendo en un problema alarmante. Ningún lugar en Gaza es seguro. Este es el sentimiento general de toda la población. Tuve que trasladar a mi familia tres veces hasta ahora en las últimas 24 horas. Las autoridades de los territorios palestinos han anunciado que se están quedando sin reservas de energía, advirtiendo sobre un daño humanitario mayor, mientras que se adelantan funerales comunales en los dos bandos del conflicto. Del lado israelí reportan 1.200 fallecidos. Una de las peores matanzas ocurrió en el kibbutz de Kafaraza con un centenar de muertos. Bolsas con cadáveres cubren las calles del kibbutz de Kafaraza ubicado a solo dos kilómetros de la franja de Gaza. Los residentes fueron asesinados en sus propias casas o en sus coches mientras intentaban huir desesperadamente. Cada pared, cada puerta tiene un rastro de la brutal violencia que ocurrió ahí. Una granada sin explotar yace junto al casco de un niño. Una pistola está abandonada en el patio de una familia. Muchas casas están en ruinas. El ejército israelí dice que los combatientes de Hamas les prendieron fuego para obligar a la gente a abandonarlas. Entre los muertos están incluidos niños. Ves bebés, madres, padres en sus dormitorios, en sus habitaciones seguras. Es una masacre, un ataque terrorista. Nunca he visto nada igual en mi vida. It's something that I never saw in my life. Ha habido rumores de bebés decapitados que no han sido confirmados por el ejército israelí. La prensa pudo filmar el pueblo destruido bajo la supervisión de los soldados que retomaron el control de la zona. Los cuerpos de los atacantes quedaron en el suelo, así como una ala delta utilizada para sobrevolar la valla del kibbutz. La brutalidad y la conmoción del ataque en la madrugada del sábado persiguen a los que lograron escapar. Este hombre sigue buscando a su hermano menor. 
Me dijo que buscara en el refugio y que nunca saliera a menos que estuviera el ejército. Era un infierno allá afuera. Disparos. Nadie vino a buscarnos durante unas 10 horas. Como muchos residentes, no está seguro de volver nunca a Kafar Assad. Israel formó un gobierno de unidad de emergencia este miércoles mientras ataca Gaza para, según información, erradicar a Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de la oposición, Benny Gantz, llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de emergencia mientras dure la guerra contra Hamas. Acordaron además el establecimiento de un gabinete de gestión de la guerra, según la declaración conjunta a la que no se sumó el otro líder de la oposición, Yair Lapid, aunque el documento indica que se le reservaría un puesto en este gabinete. Netanyahu venía enfrentando una ola de protestas en su contra por la reforma judicial. Previamente contactamos a José Alejandro Cepeda, politólogo, y le preguntamos qué significa la formación de este gobierno de unidad luego para el, ministro, para el primer ministro israelí. Lamentablemente con un caso tan preocupante como es la violencia, primero están las miles de pérdidas humanas que estamos teniendo en estas horas. Claro, eh, efectivamente el gobierno de Netanyahu no arrancó bien el año, venía en un ciclo de protestas eh, en torno a una reforma judicial que nos ponía un interrogante sobre justamente el futuro de la democracia parlamentaria israelí, que es algo que hay que subrayar, internamente había una inestabilidad. Y ahora, ante un escenario de guerra como cualquier líder en la historia, se busca un frente unido frente a una situación que genera, por supuesto, nacionalismo, dentro de una ruta ya conocida en, en, los, en las naciones donde hay mucha violencia circundante, que es la teoría del realismo, la defensa, la seguridad, es eh, la, la, la unidad ante este ciclo de cosas. Así que Netanyahu está dándole la vuelta un poco a un año que comenzó muy fuerte, pero que desafortunadamente por causas eh, muy comprometidas eh, busca un diálogo más con fuerzas políticas al interior de su propio país. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Israel como parte de una visita a Medio Oriente, la que también visitará Jordania, con el objetivo de impedir que un conflicto mayor estalle en la región. Queremos asegurarnos al máximo y sé que Israel quiere asegurarse al máximo de que los civiles no sean heridos. Pero Israel tiene que tomar pasos para defenderse y debe asegurarse que cualquier amenaza en curso sea controlada. Y creo que debe asegurarse que de en adelante de lo que pasó no vuelva a pasar. Días después del ataque de Hamas contra Israel, los países están actuando con velocidad para repatriar a sus nacionales bloqueados en Israel. Varios portugueses, españoles y brasileños regresaron a su país este miércoles, pero otros, como los franceses o colombianos, tendrán que esperar. Estaban de vacaciones en Israel y se encontraron en medio de una guerra. Civiles extranjeros empezaron a regresar a casa gracias a las operaciones de evacuación impulsadas por sus respectivos gobiernos. Un avión con 200 españoles llegó en la mañana del miércoles, mientras en Lisboa llegaron 152 portugueses y otros 14 ciudadanos europeos. En Brasil, 211 ciudadanos llegaron en la madrugada. Salir fue un alivio porque todos los vuelos estaban cancelados allí. El nuestro estaba cancelado desde el sábado cuando empezó la guerra y no teníamos ninguna posibilidad de salir. Y luego cuando nos rescataron fue un enorme alivio. Sin embargo, para otros países, la evacuación de sus ciudadanos toma más tiempo. Francia tendría miles de solicitudes de repatriación y como Colombia, lanzará los primeros vuelos para sus nacionales más frágiles este jueves antes de organizar varios otros en los próximos días. Bogotá también se enfrenta al problema de repatriar ciudadanos bloqueados en los territorios palestinos, como explicó la embajadora colombiana en Israel a France 24. Nosotros tenemos el, el cuidado y la asistencia de los colombianos en Palestina, en los territorios ocupados en Cisjordania y en Gaza. Por supuesto que eso nos crea unas, eh, unos retos aún mayores. Eh, tenemos una familia en Gaza que está en una situación demasiado complicada porque es una madre con dos niños y no, no la hemos podido sacar, no ha podido salir de ninguna manera. Eso estamos gestionándolo con nuestro consulado, nuestra embajada en Egipto. La embajadora confirmó que recibió más de 300 solicitudes de repatriaciones y explicó que unos habitantes de Cisjordania sí lograrán ser evacuados. Llegamos al fin de este bloque de noticias. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos.